ek wou eindelijk nooit daar gewees het nie. As ek dit sien hoe het sy persoonlijkheid ontwikkel, sy mens wees. Jy sien, ek heb ons nie geleerdheid en sikke goed opgeteld, ook hy had hulle leer jou moos nie daar nie. Hy is milieu gestreem omdat hy daar moos blij. Even if you are born with a genetic potential to be an achiever, your brain still has to be stimulated appropriately. Ek sou so graag dit anders wou hee. Ek sou so graag om wou gehad het van het ek klein is. Elektronische ingeneer wou ek geword het eindelijk. En ek weet, as hy in ander omstandighede groot geword het, was hy soos een van my normale kinders. Based on the seriousness of this lack of stimulation, a child can then develop learning problems, emotional problems, and in severe cases, mental retardation. Witterand was a place that everybody avoided. This state-funded facility in Potterstrom near Johannesburg in South Africa dates back to 1923 when the first psychiatric patients were admitted. It was the second mental institution for these patients in South Africa. Many of the locals in Potterstrom believed that Witterand patients were mad and dangerous. Vitrant, way back then, was a secretive and forgotten place. Today, Vitrant still caters for the intellectually impaired, but the hospital also specializes in psychiatric medicine and drug rehabilitation. The hospital offers beds for patients with psychotic disorders, mood and drug addiction, and adolescent problems. Although Vitrant has changed, for many, the mystery remains. Harold Feltman comes from the old Vitrant. Maar ek kan nou nog nie verstaan hoe kom het hulle my weggegooi nie. He was only two years old. Ek weet nie. Dat kan ek nie verstaan nie. His parents dumped him. They vanished forever. So ek het een geboortesertifikaat by die my binnenlandse sake getrek mos. He tried to trace his folks. Maar nou gooi hy, nou het hy net my ID nommer op, maar hy het nie hulle sy nie. His life could have been very different. So sê ek is soos enige ander buitenmens groot geword het normale lewe geleid het en in een gewone school gewees het, ek kon een baie lekker werk gehad het. Harold remained in Vitrant for two decades. He left the place when he was 21 years old. Growing up in Vitrant probably affected his intellectual development. As jy in die omstandighede groot word en met die geweldige hoeveelheid medikasie, en met die trauma wat hy moest deurgaan. En ook, jy weet, daar was nie vir hom geborgenheid nie. Ek dink hulle het altyd in vrees gelewe. En ek kind wat in vrees groot word, dit is, is verskrikkelijk vir my. Harold has no fond memories of the trot. Omdat ek moest nog een kind was, jy sien, en het hulle moest nog beheer oor een mens gehad. Ek geloof vir my self, hulle het een mens weggesteek. Laat ek nie kom dat daar nie iemand is wat my daar kon gevat het, uit witterand het en kyk of ek nie kan iets probeer doen op school en of ek kan verbeter nie. Nee, witterand was nou nie vir my lekker gewees nie. Maar het was maar net altyd die vaso gewees oor met wat die mense jy te doen en gekry het. Jy weet niks wat buite om jou aangaan nie. Jy doen elke dag net wat die ander doen. En jy is procedere oor en oor die selle. Jou brein kan niks opvolg nie en niemand kan jou wees maak en niks gebeur daar nie. Kijk, ek is met baie goed teruggehoud. 
Ek het al kinders doopgehou, kleinkies nie, want dit is nou nie vir die kind te geleerdheid gee nie, nee. Gaan hy kind net soos ek wees, wat in hy plek gebleid. It is generally accepted that environmental conditions have major effects on the health, opportunity, security and mental development of people. The intellectual environment at Vetrant in Haraldstein was not helpful for his mental progress. In, environmental disability is a problematic term, but, but I think generally it refers to when a person during certain critical uh, developmental phases were not appropriately uh, stimulated cognitively and emotionally. If that stimulation does not take place during the first two years of life, Nothing that you are going to do afterwards will make a significant difference. Another example would be a conceptual stimulation, where the window period is between six and nine years of age, where uh, the person has to learn um, uh, on a higher level what to do with information, uh, especially in a more flexible way of planning and to um, anticipate changes in, in the environment. Except for speech, there are no significant signs that Harold is mentally disabled. Research has linked certain speaking styles to mental ability and health. These styles include slurred, stuttered and slow speech. Harold has a limited vocabulary and he speaks in a hesitant and uneven rhythm. Ek kan ons nou nie weer, ek kan nou ons nou nie so praat soos anders te, jy weet, soos recht praat of soos ander mens. Jy sal ons achterkom en praat met een beetje die mekaar en, ja, en dit. Dit is omdat ek nie geleerd het op school gehad het nie. Want dit elke dag vang jy die mense sy sprake op en praat op en hy, kijk, baie van die mense wat hy tyd daar gebleid het, hoe ek daar gebleid het, Praat ook maar, Demeke, jy, jy praat nooit recht nie, want jy, jy kan nie recht praat nie, want jy is elke dag met die selle mense te doen, te doen en, en so aan. Die Heere is my herde, niks kom, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen by velde ris. Another indication of Harold's intellectual capability is his ability to read. Hy lei my op die rechte paaie. He learned to read with help from another patient at Vitra. Selfs is, sal ek nie bang wees nie. Toe leer hy my lees en skryf en goed. Nee, en so aan in Afrikaans, maar ek het maar korante gevat en gelees, boeken. At the age of nine, while still in Vitra, Harold attended a school for mentally retarded and physically disabled children. At E.S. Lagrantse, he met his mentor, Rina Becker, the principal of the school. Visiting the old premises of E.S. Lagrantse is a deja vu experience for Harold. This was a small but significant step on his road to mental and personal freedom. Die tyd het hulle nie vir ons Engels en goed gegee om te... te ons het maar sterkies geplak en gekrap in die boeken en bykie geteken en... En, en hulle het ons, um, sommig, jy weet, sinne en goed. Die sinne wat nou so geskryf is, dan moet jy maar net die sinne achtervolg, of jy moet, jy weet, dit oor, jy weet, soos een A of een B, of jy weet so, het ons gedoen. En, Education at a school like Eerslegrantie is focused on practical skills development in a sheltered environment. Harold acquired important skills that would eventually ensure permanent employment.
Meneer Kok het my staalwerk geleerd doen, ek het spreiwerk gedoen, rimpiesbanken gedoen, ek het vir my sine opgeslaan, ek het hout gesnui, ek het met die vreesmachine hout sikke mooi gelewe en gesnui, ek het saagwerk gedoen, al die type dinge. Carleen Lowe is a teacher and educational therapist at Eerslegransie for the past 13 years. She met Harold at the school and his story fascinated her. She started to delve into his past. He was very to go in Wittrand. He was very excited. Kijk, die partij van die mense het grove stemme en goed gehad en dan, my oor was fijn. Ek het baie geskrik en so aan en dan gekryp ek pos weg en so aan. Dan skrik ek nou vir goed wat aangaan en die type dinge. Dit is waar ek vrees vandaan gekryp. Dit is ook om ek nie strijd met die mens kan praat nie. Ek was altyd bang gewees en skaam gewees om iets te kon doen voor een ander mens. When the school closed each day, Harold had to go back to Vitrant. Harold pleaded in desperation with Rina Becker to get him out. Toe voor ek 21 geword het, toe wil ek al een plan gemaakt het om te gaan. Want ek kan nie by die plek geaard het, Vitrant nie. Toe is ek een dag aan die kantoor by Tani Rina, toe vraag vir Tani Rina of ek sy nie een plan kan maak om my uit Vitrant uit te kry nie en toe. Toe reel sy vir my blijkbaar, ek dink, maar ek het gehoor, hulle het een bykie gesikkel om my daaruit te kry. It was a memorable day when Harold left the gates of the trant behind him for good. Toe ek nou uit die gronde uit is en alles, en toe is ek nou maar in my nieuwe plek en dit, en toe is ek die dinke vir my so ook in die aand, en weer, ek moes nooit in die eerste plek daar gewees het, of nooit daar gewees het, die kyk waar, kyk, waar is het ek nou, en kyk waar is ek, en die type dinge en so, en so. Harold left Vitrant at the age of 21. He experienced freedom for the first time in his life. He got a job as a class assistant at ES Lagrancy. In this capacity, he did several menial jobs, but he also improved his technical skills. Maar het is ook al klaar goed met die handen. Goed, toen ik vooral een machine opgebouwd. Je weet, je had het machine gekregen wat was opgebouwd het en goed. Dan werkt dit nou in die werkswinkel, is die saagmachine en die skaaf en die type machine, boor, so aan. Dit is ook al goed met dit. Service Products in Potjesson is a state venture to provide sheltered employment for mentally disabled people. With all the skills he acquired at Eersle Gransie, Harold got a job at Service Products in 1991. He specializes in the production of wood and steel furniture. Now, more than two decades later, Harold is an inspiration to all his fellow workers. To me, Harold, I see, I see him being uh, on top, whether he's, edu he's educated or not. But I can tell you, for, for his future, he can become um, a senior instructor. He can become a, 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 a floor manager. Because he can do the job. Why not? With his employment secured, Harold spent more and more time with the Lowe's. He became a part of the family, and his continued contact with normality had a positive effect on his intellectual development. He had so grown from what he is in our family, that he could see the difference. I have to have a mother and a mother, or a mother. Ok, hy is nou net die bloedmaan nie, maar hy is nou maas soos vir my, wat sy, sy kyk daarom na my. Harold gave me the opportunity to have a brother in my life. My mother lost her 
a son when she was much, much younger, when he was just born. And Al gave me an opportunity to have a bigger figure or a bigger brother in our lives. Um, it was also a nice addition to help us with lifts to, <laughs> to town and to certain places in Johannesburg and to get a few things past our parents and Harold allowed us to do that. Kijk, ik heb mijn licentie gekregen toen ik bij dienstproducten gewerkt heb. In 92 mos. Ik heb de eerste keer gekregen geslaag. Leuners en drijvers licentie. Ik heb zo'n goede drijver ook. Ik heb bij haar kennis rondgekarwe met die kar. En zijn vrije toe, en zijn vereniging toe. Dan gaan ijskaars daar. Dan zijn die kant toe, die kant toe, daar toe. En zo so aan. En hij heeft al bij haar samen met mij lekker gehad. Harold ziet de Lowe's als zijn familie. Maar hoe do ze feel about hem? I still see him at our house three times a week eating all our food. Um, I, I still see us getting closer and being part of our family in the next ten years. As a man, they order him out for them. It's like they're just shocked when they like by younger as they is. But this is because they're just so young. Blij. Op op die oomle. Weet ons en hoop ons dat hij vrouwtjes zal krijgen. Nee, ik weet niet of ik ooit een vrouw zal leen. Daar kan ik je uitgaan en zo anders al. My life is not going to be able to dance or be able to go out and fish. But I think it's going to be a good thing to have a family or a woman. But I don't know if the older kids are going to be able to get So, what if Harold had a normal education? What if he grew up in a normal environment? What if he had the chance to develop normal social skills? What if he was given the opportunity to fulfill his dreams? What if he wasn't dumped at Vitra when he was two years old? Nou, ek sal seker een lekker pui kon geslaan het, as ek my lewe kon anders gewees het. Ek sal net soos Karoline hulle gelewe het, as ek kon, maar nou kan ek nie. Ek, ek is ook daar onderlangs, ek is ons nie boe in dit nie. I can't so live in the act, but I'm not Harold is a typical example of children everywhere that lack opportunities because of their environment. He poses so many normal traits that one wonders if his time at Vitran did not rob him of a completely normal life. So you can for yourself think as a kind in omgeving groot word waar daar nie, um, waar daar nie ouders is nie, waar daar mishandeling is, waar daar wanvoeding is, waar daar erge trauma is, waar daar feitelijk geen intellectuele of cognitieve stimulering plaasvind nie, kan jy nou verwag om sekere probleme te begin kry. Dit kan spraakprobleme wees, dit kan motoriese probleme wees, uh, dit kan processeringsprobleme wees. This was the story of Harold Feldman, who was dumped at a place that probably was not meant for him. He was fortunate to meet caring people that returned some normality to his troubled life. Ons is so bevoorig, jy weet, ons het mamas, ons het papas, ons het een hele familie. Hy het niks nie. Daar is nie een ma nie, nie een pa nie, nie een ouma nie, een opa nie. Hy het geen verwijsing nie. En daar is so baie keer wat hy vir my gevra het, kan jy hierdie nommer bel, want dit is dalk my ma. En dat wel ik. En obviously is daar niks. En nou, wie het hij? En hij heeft mij zo so drie weken terug gezegd: ik zoek niet meer naar mijn man nie, ik zoek niet meer naar mijn pa nie. Van de kerel. En jullie zal verstaan hoe kom ik emotioneel is, want toen die geleerdheid gaat, het, toen ons gezin hem gevat het, Om te ontwikkel in geborgen te voel. Kijk, hoe prachtig een kind is hij. De Heer is mijn herde. Ik kom niks kort niet. Hij laat mij in groen bij velden ris. Hij brengt mij bij waters waar er vrede is. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op die rechte plek.